Hiçbir masraftan kaçınmayalım. Hı hı. Hani çıkarma gemisi çünkü bu. Lex Evet sayın seyirciler, sayın Canıki gibi bizi ektiği için oğlumla başladım. Merhaba Deniz. Merhaba. Selam Deniz. Merhaba. Burada burada yardımcı kemirici olarak bu bölümde... Ne bu yapıyoruz? Biz, biz bile bilmiyoruz. <gülüyor> yeni yıl, yeni fluluklar. Derdimi anlatacak kadar İngilizce, keyif alacak kadar motor. Şahane bak, keyif alacak kadar ne güzel söyledin. Evet, Fazlasına doğru. gerek yok. Bence de. Tabii. Bir Olsun. de yeni bir program denememiz olacak. Zaten halimizde. Sınır tanımayan ee... oburlar olarak. Tabii, sayın yerde kalmatörü evet. vereceğim seni. O senin madara pardon madara geçecek. Peki tamam. Abi hiçbir şey konuşmayalım bence. Enduro konuşalım. Neredeyse 20 sene oldu. Ne zaman gemliğe gitsem. Hı hı. Cemil abimizle daha çok gidiyorduk o zamanlar. Thunder Cat almışım. İlk spor makinem. Hı. 600'lük. Baştan bir açıklayalım yani. Bütün olay şu anda da gelecekte de bu program dahilinde aslatta geçiyor. Enduro evet. diyorsak. Evet, tabii tabii. Ha, yani... <gülüyor> Hakkımızı yapalım o kadar Hemen dinlenme daha... yaylasından bir inerdik falan demedik. Bir dakika haksızlık etme. Az yayılları gitmedik seninle Gittik beraber. Gittik tabii ya. onda okey de şimdi evet. asfalt endurosu olayı var. Evet, evet, evet. Ben niye, niye, heyecanla evet. dinliyorum. Neden enduro? Şimdi şöyle efendim. Ne zaman gemliğe gitsem hele özellikle Tantır Ket'le gittiğim nokta. Her seferinde aynı şey söylüyorum. Oğul Fuat seni deli mi nokta nokta yaptı. Kapı ne oldu? Yol endurosu olsaydı da altında Hı-hı. uygun uygun Kapı. geçseydin. Olmaz mıydı? Sayın İlker Elvis... Right. Evet. Evet. Hoş geldin. Merhaba. Les Potan. Bu hafta sizi on time tutmaya kararlıyım. Bravo. Bravo. Konu yeniyim. Yeni. Olur mu ya? Bakın. Parti var. Motor Motor ilgisi var. Yeni yılda yapmak istediklerimiz, e, yapmak için söz verdiklerimiz de yapmayacaklarımız. Hayallerimiz evet. gerçekler. Yani yeni yılda için. yeni motor almak istiyorum. Ha. Evet. Oh, bitmedi. Bitmedi ben, mi? Ben sıkıldım <gülüyor> ya arkadaş. <gülüyor> evet. İzleyeceğim. Ama şey. şu anda sadece bakıcıyım. Heyecan verecek bir şey düşünüyorum ama galiba son dönemde bana heyecan verecek pek bir motor bulamıyorum. Nedense. Allah Allah. Evet. Hızlı giden, hızlı çeken ama çok da yakmasın diyorum. Ha, yani ha, ha, ha. <gülüyor> Heyecanlandıracak motor bulamıyorsun. Bulamıyorum abi. Neden bulamıyorum? Ama Acaba... az da yaksın diyorsun. Fiyatı da uygun olsun mu diyeceksin. Fiyat şimdilik tamam, hadi serbest olsun. Tamam. Ama... Al bir Naked V4. Değil mi? Ya. ya. Ama onlar fiyatları... Çok. Çok. Arkadaş Aynen. şimdi benim ağzımı açtırma. Saçımı süpürge ettim. Ettiniz. Yani aramadım. A- aramadık kapı bırakmadık. Evet. Tamam. Onu e fiyat o, aldık. O cepte. Evet. Ne kıt nedir? Çıplak. Çıplak. Hayır. Biliyorsun ne? Bravo. Ha. Bir yani, motosiklet düz. Yani grenajı olmayan dik nispeten oturulan motosikletlere. Sen şimdi yaşlı onları... icabı şöyle anlarsın. Cava cava. Bildiğim cava. Yani, yani Vespa değil. Eskiden bunlara değil. standart motor derlerdi. Standart sınıfıydı bu. Hı-hı. Şimdi çıplak değil. Şimdi çıplak oldular evet. Bir de biliyorsunuz bir motorun alt motoru denilen bir şey var. Motorun alt motoru sağlamdır. Şimdi motor, motor, motor, motor. araca motor, motosiklet dendiği için onun makinasına alt motor alt motor diyorlar. Wow. Özellikle sahibinden nokta komda motorun alt motoru hiç açılmamıştır gibi yorumlar görebilirsiniz. Şimdi genelde o motorların alt motorları aşağıda takılı ya bir yerlerde. Anladım. O yüzden ona alt motor diyorlar. Bizim Neyse. motorlar da o zaman alt motor sağlam üst evet. motorlar biraz gevşek. <gülüyor> Hayır, yani. Yani. Neyse Peki. devam edelim abi. Sizin nedir Biz Fuat abi? Belki siz motorunuzdan memnunsunuz ama bir takım yani memnunum, evet. endurosal evet, arayışlar. Evet, bu benim bitmek bilmeyen enduro fakat... Bitmeyecek de o biliyorsun. Çünkü öyle bir motor yok. <gülüyor> var, var. Cahil sorusu sorayım. Enduro nedir? Yani kelime anlamını söylemeyin. Tabii için. tabii. Sonra... Endurance'ı biliyorum. <gülüyor> evet muhakkak. Bozuk yol. Diye. Bozuk yol. Mu? Arazi ve bozuk gidiyor. yolda rahat gidebilen... Ee, Daha rahat gidebilen. Şu türleri bir sayın. Var. Naked, enduro. Süper spor. Süper spor yarış. Süper bike evet. Evet, yarış. Başka bir şey oturduğumuz. Scooter. Scooter. Başka? Evet. Cruiser ya da bizim de çok olarak bilinen. Cruiser'lar. Evet. Cruiser'lar. Ee, yani Harley Davidson falan mı? Evet. evet. Onlar. <gülüyor> Ama Enduro'nun da tabii bir sürü işte küçüğü tabii. var, büyüğü var. Cross'u var. Enduro'su tabii var. ona emin. <gülüyor> evet. Var. Ondan sonra ve boyut bazen fark ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Daha çok yüklenebiliyorsun evet. bagaj bakımından. 
Bu motordan bahsediyoruz hala. Motor. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> Üç en potan. Evet. Artı bir. Üç en potan oluyoruz. Birisi şey yazmış en potan nedir diye baktım. Evet. Bak. <gülüyor> Kelime kullanılmıyor olabilir ama artık tabii. Şey, biz daha eski kaldığımız için. Bir, bir Fransızcanın genel geçer dili olduğu devirlerden kalma. <gülüyor> evet. Moruklar kullanıyor. Ses mi? Yani i̇sim size soralım. Ses gidiyor geliyor mu arkadaş? Yok. Tamam. Ya Allah Allah ben ne anladım bu telsizlerden böyle ya. Çok güzel. Neden enduro? Neden yol için enduro? Evet. Neden? Neden? Ya dileklerle başladık. Birden yine neden enduroya geldik ya. Evet. <gülüyor> evet. Bir daha, bir daha. Saçma sapan dilekleri var da bir ondan. Bir Sen enduro mu istiyorsun? Ee, bir dinleseniz anlayacaksınız. Ha? Noel Baba olsa yani gerçekten olsa gene bu istediğini getiremez. <gülüyor> var var getiriyor. getiriyor. Tamam, merak ettim. Şey. Neymiş? Getirdi getirdi, getirdi yapacak. Bu sefer getirdi. Ee, bu sefer. Çok duyduk. Şimdi... <gülüyor> Daha sportif makinelerle tırmalamayı seviyoruz asfaltta. Ama enduro arıyoruz. <gülüyor> yani süper Çünkü sportla... Çünkü heyecan arıyoruz. Süper yani, sportla hayır, enduro. Hayır, hem heyecan, Enduro'ya süper sport hem muhabbeti heyecan, yapmak istiyoruz. Hem de istiyor. e, daha az acı arıyoruz. Hı-hı. Hem şeyim olsun hem donuma değmesin diye bir atasözümüz var. Bir, çok seversiniz siz onu. Evet. Son derece seksist yorumlarınızı. <gülüyor> <gülüyor> Kendinize evet. saklayın. Ben, ben sana şöyle bir karşı soruyla cevap vereyim. Buyurun. Ya bu GS'leri, Transalp'leri, 1290, ah develeri, vah develeri evet. benim için mi yapıyorlar abi? Hayır da onları Daha alanlar yok. senin gibi beklentileri yok. Neden sizin de geçen programda dediğiniz gibi bu 1200 GS kamyonu? Evet. Yani İtalya'nın, Almanya'nın yolu mu yok? Da en çok onlar, onlar yok, çok haklısın. O tip <gülüyor> motorlar %80-90 hatta evet. asfaltta kullanılıyor. Ama bunun bir sebebi olsa gerek. Ya yani moda kurbanı olmak dışında bir sebebi olsa gerek. Yok işte bu motorcuların yükselen yaş ortalaması falan herhalde. <gülüyor> Kon- konfor ya, işte şey. rahat, konfor, şudur, evet. budur. Abi Ama yükselen yaş ortalaması var. diyorsun. Böyle genel konuşunca okey. O budur budur virajlarda <gülüyor> önündeki 600 bin bilmem ne motoru örnek alarak onun yaptığını bekleyerek ama evet. gidip de 1200 C'sin konforunu arıyorsun sen. Evet. Devam. Yok öyle şey yok. Var var var. Peki var. devam. Yıl 2020 not alalım. Evet. Bakın daha kaç yıl geçeceğiz. Ve gelen motor hangisi? Abi e, ya. 790 da, da, da, da. ADV olabilir. Hı-hı. 390 ADV olabilir. Bu 5 programdır böyle şimdi 390. Tabii tabii 390 çıktı. Peki. Ben koptum zaten. Ne istedim? Tabii. Ben cahil seyirciyim. O. Devrim diyor ki haklı olarak. Bizim olayımız asfaltta cereyan ediyor. Yani sen diyor böyle bozuk yolda toprak yolları için yapılmış aletlerle Asfalt performansının peşinde koşuyorsun. Olmaz öyle saçma şey diyor özetle. Diyor. Tamam mı? Tabii öyleyim. Ee, ben de diyorum ki kendisine. Peki diyorum arkadaş ben manyağım. Deliyim. Yani olmayacak bir şey istiyorum. Ki bu zaten e- bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya bir durun ya. Peki 1200 GS diye tam bu e, işte bozuk yol enduro yol endurosu tanımına uyan bir alet var. Ben de diyorum ki arkadaşlar. Ben de beğeniyorum onu. Çok güzel. Ya al. Şahane bir. Bak işte. Vallahi yanlıştır herhalde. Yok, hayır değil. Yok, değil, çok doğru. Değil, doğru. Fuat da onu alsa hiç konuşmayacağız. Ama inatla onu almayıp onun yaptığı işi başka şekilde dakika, yapmak istiyorum. Oraya istedim. da geleceğim. Oraya da geleceğim sayısı. Hadi bakalım. 2000 Şimdi ben diyorum ki arkadaşlar, madem bu e, benim istediğim şey yani e, bozuk yol kab- kabiliyeti de iyi kötü olan ama asfaltta da doğru düzgün viraj alabilen alet Şimdi böyle Madem böyle genel, saçma bir şey. Böyle genel konuşunca çok güzel oluyor da onu alıp insanlar belli bir şekilde kullanıyorlar. Evet. Bir yerden sonra tamam diyorlar bu motorun kilosu, süspansiyon mesafesi bundan daha fazla zorlamama e, imkan vermiyor diye kabul ediyor. Kabul ben Motor de kabul ediyorum. Gidiyor. Bir dakika ben de MotoGP'de yarışayım, yarışayım demiyorum. Tabii. Ama... Ateizler buna da cevap verin lütfen. Sordurmuyorsunuz bana alacaklar. Sor. Madem bu benim istediğim saçma yani hem asfaltta gidecek hem de enduro kabiliyeti olacak. Ya mesela örnek verelim. Vereceğim vereceğim. KTM 790 gibi bir makina. Dur dur ben ona da geleceğim. Hı. 1200 GS diye benim sevmediğim kilosundan dolayı başlayacak bir alet var. Hı hı. Ya bu Avrupa'da demin sen geçen programda anlatmıştın. Evet. İtalya'da, Almanya'da, Fransa'da yol mu yok ki bu motor en çok satan motor canına yandı mı? Bu arada Avru- herkes benden mi orada? Herkes ee, manyak mı? Programdan sonra okuduğum enteresan bir haber var. Evet. Almanya'da 1250 GS'i geçen bir şey olmuş. Nedir? Tenere. Ee, ne diyorsun? Evet. Tencere 100. Ay şöyle bir aylık süreç için. 
ha. çıktı ay anladım. 1250 cesi geçmiş satışta. Satışta geçmiş. Satışta geçmiş. O da bir yol endurosu ama yarı fiyatından az. Tenere 1200 cesi yol endurosu değil. Daha değil. değil. Eski offroad'da daha rahat kullanılan motorlara göre Hı-hı. yol kabiliyeti daha iyi ve yol konforu daha iyi. Tabii. Ne kadar güzel. Evet. Demek ki olmuyormuş sevgisi de. Her şey olabiliyor. Yıldızlar sizin kadar yalnız denkleme, değilim yani. Denkleme yüzünden. senin koyunca bozuluyor olay. Niye ya ben ne yapıyorum? E tamam buradayız inşallah. Sen alacaksın o şeyleri yine göreceğiz. Ne göreceğiz? İşte olmadığını göreceğiz. Ayarlar başlayacak. Bu, F model olacak. Bu yani. ayarları. F dedik. tipi motor. <gülüyor> bütün bu. <gülüyor> evet. Kardeşim ne bu. Ne alırsak alalım. <gülüyor> ya bütün bu üçüncü parti aksesuarlar, donanımlar. Bana mı yapılıyor bu kardeşim ya? Büyük ihtimalle sen ve senin kitlere yapılıyor hocam. Demek ki tenha bir durum değil demek yani. Herhangi bir delilikten yeterince olması onu haklı gösteriyor. Bu fa- fazla <gülüyor> bilmekten. Bravo o da doğru. <gülüyor> Mesela ben minim minim. Ben haklıyım minim. demiyorum. Ama yalnız değilim arkadaş. Yani. Abi bir arayış var. Seninki var. o motoru bulunca da bitmiyor. Daha da devam ediyor. Millet alıyor. Aa ne güzel diyor. Biniyor gidiyor. En fazla ç- oh, çant- çanta takıyorlar. Oradan yani fazla. anahtarlar çıkıyor. En fazla Minim onlar insanlar çanta şeyler, falan bir, takıyorlar. İki şer üçer santim bir bakılıyor ne oluyor ne bitiyor. Ya arkadaşlar ne yapsam ne etsem. Gene, gene sadece bana, mah, bana mahsus bir şeymiş gibi anlatıyorsunuz. Hı-hı. Bizim çevremizde sana mahsus. <gülüyor> Var dünyada tabii acayipler çok. <gülüyor> ya kardeşim şu anda hepimiz mağarada oturup güzel güzel gınam gınam diye tavuk yiyorduk ateşte kızarttığımız. Neyse, Öyle bir dünya yok yani. Enduro'yu şimdi Sıkıştır tamam mi? aldık. Asfaltta <gülüyor> asfaltta ne avantajı var bu Enduro'nun? Asfalt için yapılmış ne kıtlara göre ne avantajı, ne avantajı var? var? Bir kere yolda ne yaptığımızı bir tanımlayalım. Kafa karışıklığı olmasın. Tabii. Genelde ne yapıyoruz daha? Teke. Sirkülgi hacilli. Evet. Öyle işte işte taksi yerkisi. Yani iyi asfaltı <gülüyor> olan evet. Sersus <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. cahil <gülüyor> Dinle ve öğren cahil Yok yok buraya altyazı koy çünkü <gülüyor> Seni tanımayan bir sürü insan anlamıyor Şöyle, yani. Derdini anlatacak kadar Bir bıraksanız söyleyeceğim <gülüyor> ee, Yani özetle bilenler bilir diye isim verdim evet. Bu isimlerden de şunu kastediyorum Hı-hı. Haklısın tabii ki Pardon benim sesim gelmiyor Öyle mi? Çok sonlar gelmiyor Ne zaman gelmiyor? <gülüyor> <gülüyor> ya kapattın mı ne yaptın baba oğul bana karşı bir dakika ya <gülüyor> Vay, ne yaptın kapattın mı ne abi niye kapatayım ama dedim sana, sana oradan almıyor ha. şu an geliyor işte şu an geliyor ha, tamam. bunun dandik bu şeyden de kim bana almış birisi bunu böyle ne aslaklı kullanmayınızı bir tanımlayalım dar küçük virajlı ha, yollar yani ya. 50 ile 60 ile viraj alıyorsan peki gibi bir olan mesela Bayağı heyecanlı görüyoruz tabii ki çapamızda. Evet. Dolayısıyla e, böyle pistte çılgınlar gibi büyük süratlerle yol almasını bekliyoruz. Doğru. Virajlar. Doğru. O virajlar dağ yollarında olabiliyor. Issız köyler arası Yunanistan'a gittiğimizde tercih ettiğimiz yollar. Issız köyler arası gibi ıssız dağ yollarında virajlar olabiliyor. Evet. Dolayısıyla çılgınca bir sürat söz konusu değil burada. Beklenti de hani... Bu motor 200 evine giderken çok güzel yol konusu virajlı değil. Viraja göre sürer. Viraja göre sürer. E şimdi enduroların %90'ı aslında buralarda o tarafa içine girebiliyorlar ama biz kendi çapımızda özellikle ağır olanlarının kapasitesini fazla zorladığımızı düşünüyorum. O yüzden ben hep mutsuz oluyorum onlarla. O yüzden senelerdir işte mesela 6-90'ları alıp alıp ona can takayım, ustaya sele yaptırayım diye uğraşmamın bir sebebi o. Bu konuda gene yalnız değilmiş ki 7.90 yolu adventure yol endüro. Yetmedi 390 yol endürosu yapıldı. O kalitede var olmayan şeyler yapıldı. Bu 50 60'la gittiğimiz yere Hı. giderken ki Hı. burada bahsedemeyeceğimiz süratlerde <gülüyor> ki yollarda <gülüyor> tamam. yani öyle sürat yollarda evet. 390'lık motorun e, kol çıkartıyor diyorlar siz de. Evet kol bacak çıkarma. E, kol çıkartmayı yani. biliyor musunuz İlker Bey siz? Kol çıkartmak aşağı dönen ve gücü tekerleklere ileten bir krank var. Motor 101. Evet, onları biliyorum. Ondan sonra bir tane kol var tek silindirli motorlarda. Piston kolu. Üstte de piston var. Bu buna bağlı olarak böyle ateşlemeyle böyle gidiyor. Bir süre sonra devir o kadar artıyor ki çalışabilirlik sınırın dışına çıktığı için. Aşağı inip bir yön aldığında bu şeyden kurtuluyor pistonun orada kurtulmaması gereken bir noktadan. Ve buradan bloğu delip önden arkadan bu, bu bir dizayn hatası tasarım hatası. Hatası değil de fazla zorlamak. Biraz zorlamadan oluyor. Ama oraya kadar zorlayamaman lazım ya. 
Evet de işte biz nasıl yapıyorsak korkuyoruz <gülüyor> yani. Biz, e, biz tür olarak öyle bir şeyimiz var yani. Genel tür olarak. Ya ben buna yine de bir dizayn hatası derim ama. Abi, Şöyle. E, Sizcinin o... dizayn hatası. Evet. <gülüyor> genelde, <gülüyor> genelde bazı markaların bizi beta sürümü olarak kullanmasından kaynaklanıyor biraz. Olabilir. Olabilir. Olabilir. Mesela bir arabada yapamazsın bunu. Koruma var ya. Motoru yakan ben bir babamı gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Ama <gülüyor> motorcular işte o korumayı kaldırıyor. Abi işte hmm. omuzumuz şuraya gitsin, buraya gitsin. Hmm. Buraya. Peki diyorsun. E, redline'e girip iyice gene basıyorlar. Her hmm. motora olabilir. Yüksek hacimli makinelerde karşısında çıkmaz. Hmm. Ama böyle şimdi yeni teknolojiyle yapılan işte 250 Şimdi ben anladığım 390'lık motor sen tercih ediyorsun. Halbuki o da hızda, hızda zorlanıyor mu? Evet, yani Aslında o. onun tam sivi 180'dir. Yokuş araçları. Hı-hı. E şimdi onu ben 180 yapacağım. Tamam ne yapacağım acaba diye devam. Konya olursunda kilit gaz gidersen kol bacak çıkarabilir. Çünkü Hı-hı. o motor aslında onun için yapılmamış. O sen ara sıra Orada ne yapacağız diyorum yani. Hani, e, şimdi ben de kara kara onu düşünüyorum. Ona bir şeyler takayım da uçsun kaçsın gibi. Yani hay, hay, benim yaptığımı yapacaksın. Hı-hı. Benim 6.90 motorum ha, var. Evet. 63 evet. beygir. Evet. Arkadaşların 100 binlem kaç beygir Hı-hı. motorları var. Şile de gidiyorlar. Tamam. Ben kendi hızımda işte sağ olsunlar bekliyorlar Hı-hı. bir yerde. Tamam. İşte 3-5 dakika sonra geliyorum. Sonra Hı-hı. devam ediyorum. Evet. Yollarda daha da sıkılaşan ve sıkılaşan hız takipleri, hız cezaları evet. bizi paşa paşa oraya istesen de istemesen de getiriyor. Tamam. 43 beygir ki 2006-2007 işte Hamid abi, Engin abi 200 küsür kilo idi 660 XT'ler. Gani otobanlarda da gittik hiç katıl katıl da yaşamadık. Evet. Hiçbir şey olmadı evet, yani. Tabii canım. E, o yüzden ben ciddi ciddi kendi adıma da 390 ADV'yi düşünüyorum. Çünkü 790 alacağım tabii ki daha güçlü, daha kabiliyetli. Hı hı. Hiçbir itirazım yok. Ama abi iki katı para vereceğim. Standart keto e, kanamaları üretimden kaynaklanıyor. Yani. Onlar küçük küçük kanar abi o marka. Yapacak bir şey yok ona. Hı hı. Buraya getiren spor moto ve hı hı. baş servisi, servisleri benim şikayetim yok. Ne kadar şikayet olan şey. varmış bizim yorumlara yazmışlar. Evet. Abi onu bilemiyoruz. Tabii mahkemelik bir olay. Ha, mahkemelik bir olay. Dediğim gibi kendisine de yazdım. Umarım en, Ama demin en doğru ve adil şekilde çözümlenir. ATM'yi mahkemeye mi aramış? Her markada var. Bu, e, bu değil en çok sevdiğim. Eni Ho filminde sevgilisine kitap tavsiye ediyor bu yalı. Eni Ho'la sevgilisine. Diane Keaton oynuyor. Bak diyor dünyada kolun kopmuş olabilir, bacağın kopmuş olabilir ne bileyim cüzzam olmuş olabilirsin. Bunlar korkunç durumlar. Bir de bizim gibi olabilirsin yani. Sefil diyor yani. yani. İki durum var. Yani korkunç olanlar ve sefil olanlar. Tamam mı? E şimdi KTM spor moto benim görebildiğim kadarıyla korkunç olan bölümüne girmiyor. E korkunç durumuna giren marka var. Onu da söyleyeyim. Japon markası dünyanın en büyük motosizyeli markası. Türkiye'de duyduğumuz olay da Resmi TV 20 milyon dolar <gülüyor> Yok bir şey sorabilir miyim? Evet. Motosikletin Apple'ı yok mu? Ama Apple'ın tanımı nedir? Nasıl tanımlıyorsunuz? Yani tekrar olmayabilir de başlarsın. Abi Apple olabilir. bir şey yaptığı zaman hani beğenirsin beğenmezsin evet. yok işte Android'de daha iyisi var tartışmalarına girmiyorum. Evet. Ama evet. şunu biliyorsun aldığın zaman o çalışır. Kıstır. Ve çalışmıyorsa da çalışmaz. Bu dediğim markanın Honda olması gerekir aslında. Amerika'da ilk tanındığı yıllardan, 60'lı yıllardan beri you meet all the nice people in a Honda yani bütün hoş insanlarla bir Honda'da tanışırsınız. Sloganıyla başlattıkları, yani 30-40 yıldan bahsediyoruz en az. İnşa ettikleri çok ciddi bir imaj var. E ve bu imaj da sadece reklam marifetiyle yapılmış bir şey değil. Gerçekten dediğim gibi Apple vari bir kardeşim Honda aldın mı her markada olabilecek istisnalar hariç. O kullanıcısını üzmez. Sağlamdır. Güzel paketlenmiştir. Pırıl pırıl takılır gidersin. Öyledir de hala da öyledir. Kamerada da ben aynı şeyi hissederim. Ürünün yok olması lazım. Aslında sen motoru binmek istemiyorsun. Sen gezmek istiyorsun ya. Motorla uğraşın sürüyorsa eğer senin. Evet. Tam bir şey. Kesinlikle yüzde on bin katılıyor. İşte Apple'ı da onun için örnek veriyorum. Ama motorda öyle bir şey yok galiba. İlla bir... Olabiliyor. Olabiliyor. 
Benim e, özellikle İtalyan motorlarına olan düşmanlığım bilinir. <gülüyor> Bu düşmanlığım yani İtalya ile olan bir ırkçılık var. Öyle bir derdim yok tabii ki. Ama yollar taşlı falan. Ya abi. <gülüyor> Üç taş görmüştük o gece. Ya yani arkadaş de. şimdi o üç taşta sonra yapıştı yer avukat. Şimdi başlatma beni. Ee, bir tanesi avukat yakalanmıştı. Evet. Bir tane o bir sürüsüne yakalandı. Neyse orada hem de yazın. Ee, şöyle abi şöyle. İlker'in bu dediği bence çok çok çok önemli. Abi tamam motosiklet irrasyonel bir iş. Bunu bana motor başlarken çok yardımcı olan elimden tutan rahmetli bir doktor arkadaşım Turgut Tüker sağ olsun. Çok güzel anlatmıştı. Hiç unutmadım. Yani bu motor sonuçta irrasyonel bir iş. Yani şöyle çok rasyonel düşünecek olsak zaten motosiklete binmeyiz. Hı hı. Biniyor muyuz abi? Tam o zaman gönlün neye konuyorsa bırak rahat rahat konsun. Fakat hı hı. fakat abi dediğin gibi yani motosikleti kullanırken zaten sakat bir işle uğraşıyoruz abi. Hı hı. E bir de motorun kıçıyla başıyla ot suyla bu suyla uğraşmayalım. Yani benim için en değerli motor devirme de çok söyledim onu. Sinan'a da çok söyledim. Abi ben motoru sürerken altımda unutabiliyorsam o bence benim için doğru bir motor. Ama böyle bir motor var mı? Var. Hangi? Sen bu iki taraflı yani. Bir evet. de motorun üstü var. <gülüyor> yani <gülüyor> motorun üstü unutmuyorsa devamlı bir şey yapıyorsa motor ne yapsın? Evet. Altını ne koyarsan koy. Evet. Yani bu böyle bir şey. Ama motor işte Apple'ın başarısı değil. orada. Öyle bir yani, motor var ama abi, öyle bir sürücü yok. An- böyle sürücü anneannene, var. anneannene veriyorsun. Evet. Yani öyle bir motor düşün ki. Anneannen de sorumsuz kullanıyor. Evet. Bu olamaz yani. Yok işte. öyle bir motor yok. Çünkü motor sürücüleri anneannelerimiz gibi değil. Daha <gülüyor> Biraz daha huzursuz insanlar. <gülüyor> Zorlar. Evet. Ee, ama belli markalar vardı. Mesela işte arkadaşlarımız var. BMW ne çıkarırsa çıkarsın. BMW ne ile oh, sen harika. Yahu sen hayatında spor motora binmedin. <gülüyor> Niye bu evet. BMW'nin yeni çıkan spor motorunu... O bir şöyleymiş de böyleymiş. Alacağım mı? Yok. Bindim mi? Yok. Sana ne ya? O bir şöyle bir de böyle. Niye? BMW çünkü. Abi orada da, orada da diğer... ama aynı eleştiri Apple'a da var. Bana diyorlar ya. Yani. Tabii Sen işte ondan bak... zaten kuruyorum bu şeyi. Ee, veya işte Ducati olsun. Bunlar genelde işte güçlü markaların müşterilerinde oluyor. Çok sevdiğim bir yere bak. <gülüyor> Sen de sağ ol. Özellikle son senelerde artık her durumda karşına çıktığımı düşündüğüm bir halimiz var. O da şu. Abi bizler sonuçta canlı varlıklarız. Canlı varlık olarak iki tane temel amacımız var abi. Hayatta kalmak ve üremek. Bu iki temel amacı yerine getirebilmek için olmazsa olmaz bir aracımızsa bir sürüye dahil olmak abi. Biz bir sürüye dahil değilsek e, isterse Einstein olsun, isterse Bruce Lee olsun, isterse ikisi birden olsun. Bir sürüye dahil değilse 10 dakika içinde kedi yıkmaması olan bir canlı türünden geliyor. Yani sen şunu mu diyorsun ben Apple... İyi diyerek atıyorum. Aslında Senin özelinde mi? demiyorum. Ama Hayır, böyle, bir, böyle bir şey hepimiz için az ya da çok ve maalesef çoğu insanın için de ultra çok geçerli. Yani işte Apple olsun, işte Yamaha olsun, Ducati olsun, BMW olsun. Bunu senin söyleyen çok ilginç hakikaten. Evet, <gülüyor> Biz çünkü devamlı sürüde mutlu mesut çalışıyoruz. Sen devamlı yok orada oturalım, buradan çıkalım. <gülüyor> evet, ben de kocanın yani, bu... <gülüyor> Bugün yani hocayı yani mahvedeceğiz ya. <gülüyor> Sürüyüz. Yani şimdi dur. Para koyun. Sürüden sürekli kaçmaya çalışan bir adam ya sürekli sürüden ya. bahsediyor. Ya bir dakika benim benim bir benim, benim, ben bu, bu mekanizmanın Yok. farkında olduğu için benim bir derdim olmadığını düşünüyorum. Nasıl yok? Ama bu mekanizmanın farkında olmayan o kadar çok insan var ki. BMW ne eylerse güzel eyler. Ya da Yamaha ne eylerse güzel eyler. Yok arkalarında yok peki. Yok mu? Var mı? Hocamız, sevgili hocamız. Ya sonuç da Sen Meta Hanım yamağa kötü bir şey yapıyor dedirtebilir misin? O başka canım. Demir elle çarpışır. Ama bak, bana sağcılar cinayet işliyor dedirtemezsiniz diyen adam mı? Meta Hanım çarpışır ya. Ama Meta normal bir örnek mi? Değil. Değil. Bir dakika hangimiz normaliz buradan bana? Define the normal i̇şte, please. Anormal marka marka özelinde konuşursak. Evet. Anlatmaya çalıştığım şey anlaşılmıştır diye zannediyorum. Yani belli bir şey üzerinde böyle bir hayır o marka en güzelidir diye artık Hı-hı. irrasyonel şey yapıyorsan. Bil ki abicim sürü sandım bir şeye kapılmışsın. Hı hı. Yani o senin hayatta okay, tuttuğunu tamam, zannettiğin bir şeye tamam. kapılmışsın. Hani bunu da... Adam mutlu. Ha, mutluysa mutlu ayrı ama abi mutlu diyorsun ama Fenerbahçe Galatasaray futbol karşılaşmasında birbirini öldüren insanlar var abi. O tabii... E, Şimdi o şey... sürü aidiyetini abarttığın zaman oralara da gidebiliyor iş. E, Android'den beni öldürmek isteyenler var. E, vardır tabii ki ya. <gülüyor> Vardır abi illa beni, beni de onu da onu da sevmeyen vardır abicim yani. Hayır, bilmem be, niye laf etmişsin. Şey mi dersin mesela 
Gidiyorsun Şile'de Honda'cılar sana pusu kurmuş falan bir şeyler mi? <gülüyor> Çok yüksek. Daha ne var? <gülüyor> Allah Allah. Olabilir. Bu programda yine yazacaklar. İlker Bey ses olmamış. Bir de ben yapmıyorum sesi. Ses mühendisi. <gülüyor> ya arkadaşlar şu ses konusunda da programın ismi İleri Hatalar Akademisi. Evet. Ses Altın de. Kulaklar Akademisi değil. Ne oluyor ya? Hayır, yani Berk bir, bir, yapıyoruz. Berk bir mezunu sesçi getirdik. <gülüyor> <gülüyor> ya Berk bir mezunu olmamın bir önemi yok. Oradan da kötü ses çıkaran adam olursun da. Yapmayın gözünüzü seyredin. İyi ses çok zor yalnız onu da söyleyeyim. Evet. E, şöyle zor. Şöyle yani zor. İnsanlar kulaklıkla dinliyor ve rahatsız Olabilir. ediyor. Onu da açıklayayım ki aklına erdiği kadarıyla. Ses mühendisi olarak. <gülüyor> Mektepli ses mühendisi olarak. Ses insan olduğu için şöyle bir önemi olan duyumuz. Normalde hep görsel takılıyoruz ya her şey ekran, her şey ekran. Yuval Noah Harari denilen çok sevdiğim ve epey de tanımış, popüler olmuş bir tarihçi var. Onun yine çok sevdiğim bir sözü var. Diyor ki. Kendimizi anlayabilmek için avcı toplayıcı atalarımızın zihnine girmek zorundayız diyor adam. Yani doğada ne yapmak zorundaydı bana? Çünkü biz onların genlerini taşıyoruz hala. O kadar te- teknolojik sıçramalar yapmış olsak da hala o garibim eski genler duruyor ve şaşkın şaşkın ya ben bunu ne yapacağım şimdi dolaşıyor ortalıkta. O da şu, da ben bunu nereye bağlayacaktım? Bir ses konumuz vardı. Ses. Ha, ses konumuz. Bir de ana motor var. Tamam tamam tamam. <gülüyor> şey, aslanları anlatacaksın. Evet, evet. Şimdi sesin bizim için şöyle bir yani hani seyirciler e, sese laf ediyorlar e, yani haksız değiller o ayrı konu. Yani bizim özelimizde bence haksızlık ediyorlar ayrı konu ama e, YouTube'da gördüğümüz şu bizim. Görüntü sallanabilir o kadar kıyamet kopmuyor ama sesle böyle belli bir eşin ötesinde arıza varsa nefret ediyor insanlar. Çünkü bizler abicim aslanı gören değil duyan, duydukları için hayatta kalan insanların soyundan geliyoruz görmüşün göre. Yani... Tamam ama burada bir başka bir şey soracağım. Evet. Ben sese en çok para harcayan kanal. Evet, evet. Hayır şunu evet. şimdi sizin motora, motora bağlayacağım. Sürekli bununla uğraşıyorum. Türlü türlü mikrofonlarım var, işte kayıtçılarım var, evet. <gülüyor> ortamı izol yapmaya çalışıyorum falan filan. Sonra görüyorum başka bir kanal, hiç uğraşmamış herif, gitmiş, almış bir tane mikrofon ve daha iyi ses çıkarmış. Yani <gülüyor> aslında <gülüyor> bir şeyle çok... Ya, bokunu çomaklamak diye bir şey vardır ya abi. Bravo. <gülüyor> Aynısı motorda da var. <gülüyor> Aynısı motorda da var. Çomaklar boy boy. Ya. Çomaklamak evet. konusuna gelince neyi çomakladım hafta sonu? Neyi? Fu10, MT10. Ona Oo. bindim. SB. SB. Fuat abinin motoruna bindim. Ne diyor? Şimdi, şimdi anlatıyorum. Özel yaptı. Yaman yandı. Ya, Ham alıp. Yaban değil, markası Fuat MT10. Bugün yani, dünya Fuat'a vurma günü mü? <gülüyor> şimdi normalde... Onda şöyle oturuyorum biliyorsun. <gülüyor> Şimdi şöyle olmuş. Bir kere böyle gidon buraya gelmiş. Tamam mı? Ee, çok güzel, çok rahat yani o açıdan. <gülüyor> Tabii iyi de öğrenir ee, biliyorsun dolayısıyla. Ilk, i̇lk oturduğumda tamam çok güzel. Yalnız şöyle bir dezavantaj var. Ee, seleye ve oturma yerine ne olduysa yere ulaşamıyorum ayaklarımda. E Tabii ben yükselttim kendime göre. <gülüyor> Ta, şimdi daha... Dakika bir gol bir zar zor ittim çünkü yere basamıyorum. Ön lastik hissi? Ön lastik hissiyatla hiç gelmeyeyim. O, onu çünkü çok iyi anlayamadım. Çünkü farklı bir mahallede. O, <gülüyor> şöyle Hayır, abicim ya. şöyle Hayır. gidiyorum. Motora normal evet. kontrol verdim. Motor başka bir yere gidiyor. Allah Allah. Bak i̇şte ben. işte heyecan arıyorum. <gülüyor> <gülüyor> heyecan arıyorum. <gülüyor> Bu dur. Bir de gideceğim hep yönü. aynı hep bir aynı. Gide, gide, gideceğim yönü görmeye çalışıyorum. Şöyle. Önde bir tane böyle cam var. Ondan dolayı zaten şey yapamıyorum. Camın Bizim... üstünde ekstra cam var. Ekstra, en şey. ekstra cam şöyle katlı. Katlı olduğu için benim tabii ben Fuat abinin şeyinde olmadığım için. E ben, her gün, da, ben boyuma göre ayarladım. Manyetrik yapıldı bunlar. Ha. Filanca mı? Şimdi yani... o, o aradan evet. şöyle gördüğüm kadarıyla gidiyorum. Evet. Ama istediğim yere de çok gidemiyorum yani. O Sonuçta Asya şey. tarafındasın yani. Evet, evet. Allah cezamı versin. Onda, ondan <gülüyor> Olsun dediniz. Ön, önde yok. bir tane kamera var şurada. Evet. Dolayısıyla yani o şeyi pek iyi göremiyorum. Neyse biraz gidiyorum böyle. Fakat arkada değişik bir yumuşaklık hissiyatı var böyle. Evet yumuşaklık deniyor bu yumuşaklık. Evet. Sen yani, tabii 09'dan o inince tabii. biraz böyle oldu. Tabii. Tahminen yani. olabilir ama ara altıya biniyordum ben sonra ve bu adam bak bütün yıllardır bu tip motorlarla sürüyor. Evet. Biz normal giderken Hı-hı. böyle boncuk boncuk terleyerek evet. yani bir gün keşke imkan olsa normal bir motora binse. Hı-hı. Kim bilir nasıl gidecek. 
Yok ben şuna, şuna bağlayacağım. Hayır, motorunuz çok güzel. Ayarlarınız size çok uygun olabilir. Fakat ben Fuat abi test motoru aldığı zaman nasıl o kadar hızlı gittiğini şimdi anlıyorum. Yani kendisini bayağı baltalıyormuş orada. Yani size, ya onu sizin motorunuzla o hızlar diyorum. Adam tunda çalışıyor sonra hiç kimse adam. Hadi, hadi. <gülüyor> Mükemmel ama test hadi. motoru daha yumuşak. Dünyayı bir... kurtaran adam bileklerdeki kayalar. Yalnız ben de bir anekdot anlatayım. Geçen <gülüyor> arkasına bindim. Arkasına bindim adamın. Oo. Büyük korkuya kapıldım ya. Tabii. Aa. Bayağı... Sen yeni bir adamsın. <gülüyor> <gülüyor> Abi. Çuval gibi oturacaksın. Nokta. Çuval gibi oturdum zaten de sen çok panik oldun yani şey. Abi yeni bir adamsın diyorum azalde. Kaç kilosun alçak? Vardır 100 falan herhalde. E, tamam. Yani, şey de, o yani. motorun tamamen şeyi bozulmuştur. Abi bindirme o zaman ne küfür ediyorsun ya. <gülüyor> Abi ben sana, <gülüyor> ben sana <gülüyor> kötü bir şey olsa ben sana binme derim zaten. Biniyorsan Nereden kursun. nereye gittiniz ki? Güven bana. Ya yani şuradan şuraya gittik abi evet, ama. ama. Çok titizsin bence. E, olabilir abi ne yapayım? Yani. Bir şey demiyoruz canım seviyoruz yani. Şey. <gülüyor> Allah razı olsun Yani normal bir motora binse gidecek. Şimdi bence... Belki de arayış gidecek. Bakın. Onun için bilmiyorum. Fuat abi bir kere de evet. e, bizi tutun bizim tarafımızı. Tabii tutun. Şimdi tutar, bir değil. sürü ayarlanmış motorunuz var. Evet. Bir motoru da hiç ayarlamayın bakalım nasıl olacak. Olur. Olur mu? Olur. Yani, yani şunu için diyorum size. O, e, en son bir e, Tracer 900'de geldiniz hatırlıyor musunuz? Evet. E, Ama e, Tracer o... 900 sıfır üretim evet. olup da... Evet. Benim hiçbir ayarlama yani bir tek serisini değiştirmem gerekti. Tamam. Ada yani bir şey yapmadım o yüzden. Yani öyle başlıyor genelde. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş Otuzdan yani zor tuttuk kendim. Kesildim 30'a gelmeden önce. Allah Allah. Mehmet onu çok sevdiğim. Standart var. ayarında mıydı acaba? Her şey standart. Her şey standart. Çek ettiniz. Biz de ben de <gülüyor> kontrol ettim. Motoru. O motora Bravo. gittim. Bravo. Yani yani mükemmel kutudan, yani. Kutudan açılmış. Hiç. Plakasını takmışlar. Ben işte aynı. Hala umut var. Acayip geliyor arkada. Çekim yaptığım için evet. arkamdan gidiyor. Yoksa geçer evet. yani. Normalde Aha. kendi motoruyla bayağı boğuşuyor. Hı hı. Çünkü niye boğuştuğunuzu ben anladım. Ne? Üstüne binince anladım işte. Abi yani ama o... o ayarlar e, sizde göre olabilir ama. Fuat Bey yani. son derece enteresan bir şahıs. Evet. Biliyoruz zaten. Şimdi <gülüyor> peki. Şöyle. Sen ne istiyorsun abi? <gülüyor> ben mutluyum ya bir şikayetim yok. Yok yani. yok dileklerini söylüyordun ya. Dilek mi? Şımartık etmemem lazım. Hı hı. Ben istediğim şeyi şu anda bulmuş vaziyette. Yani MT10 S falan ben mutluyum. Bu arkadaşların aksine iddia etmesine rağmen. FT10 S Bir yol endurosu da deneyeceğim özetle. Yani tamam şahane. Şey ben elimdeki <gülüyor> motorları layık olmaya çalışacağım. Kaç tane motor? İki tane. Bir de scooter'ım var. Ha üç yani. Evet. Ama iki dedin o ilginç. Motosiklet. Yani bunlar ufak bir işte hafta sonu <gülüyor> biniyoruz. Scooter'ı her gün kullanıyorum. Ulaşım amaçlı. Yani evet. aslında ihtiyacın olan tek motor scooter. Kesinlikle. <gülüyor> Maalesef öyle. Aynen öyle. Yani. Gerçi bu aslında. Yani. Fazladan iki tane daha motorum var diyerek bunu. Ya, hop. Evet, evet. Hop. Hop. <gülüyor> Doğru. Kilo erik. Onları daha iyi kullanmayı düşünüyorum. Evet. Aa öyle mi? Evet. Ben de istiyorum aynı şeyi. Evet. evet. Yani, yani motor için. Bahara mi? vermiş olacağım. Güzel. Ben de beraber yapalım. Çok iyi. Şey <gülüyor> Galiba bir yaştan sonra zorlaşıyor. Evet. Muhakkak ama yani ya yapılmayacak, yapılmayacak bir şey değil. E peki o zaman sizin yapacağım. zayıflama ihtiyacınız yok. Yani biraz daha versem iyi olur. Hani Fight Club bir adam vardı. Evet. Gerçekten memeleri olan bir adam vardı. Evet. O tür durumlar var. Anladım. Anladım. Evet. Doğrudur. Doğrudur. Biz doğru doğru ilerliyor olabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> yok sen iyisin fena değilsin. İdare ediyorum. İdare ediyorum. Uğraşıyorum. Ben de uğraşıyorum. Ya yeni yılda işte hep böyle bir sözler verilir tutulmaz işte ya da söz, tutulsa da bir tökezlenir falan. Ha. Geçen programda sen iletmiştin. Hı hı. Bir izleyicimiz ya arkadaş ben Flo TV'nin diğer kanallarında hı hı. diğer programlarında gani gani notlar alıyorum. Kitaplar tavsiye ediliyor. Hı hı. Siz hiçbir şey tavsiye etmiyorsunuz. Evet. İki kitap tavsiyesinde bulun. Evet, buyurun. Bulun. Şu anda şey Şu elimle görmüş ya. olduğunuz <gülüyor> Hele Madonna. Burada açıklama bu... yapmam lazım. Flu TV'nin bu konuda hiçbir şeyi yok. Benim de hiçbir şeyim. <gülüyor> yani... Hocam bilmiyorum sen o kadar çok söylüyorsun ki herhalde. Abi ben öyle zannediyorum. <gülüyor> yani, e... En iyi müşterisi. <gülüyor> Hocamızın Mark takma adıyla yazdığı. <gülüyor> <gülüyor> Bak yani yazarla tabii ki zaten bir ilişkim yok. Bunu yayınlayan butik kitap evi galiba. Adını biliyorum sadece. Evet. Kendilerinden bol dost satın aldığım için. <gülüyor> Onlarla da en ufak bir ilişkim çeviren, eviren, ha, bilmiyorum <gülüyor> yanlış ya. Yani. Bilmiyorum. bilmiyorum, hiç bilgim yok. Çünkü genelde bir şey, bu YouTube'da bir şey kullanınca o paralar yatmış esprisi ya, olacak. Ya. <gülüyor> ya, öyle olduğu zaman söyleriz, hiç merak etmeyin. Sponsorluk ticari ilişkim, sadece kitapları çok sevdim ben, tamam mı? 
E, i̇lk bu kitabıyla başladım. Bu da yeni çıktı. Yazın Umut da. Hakkıları kitap. Her iki kitabı da canlı gönülden tavsiye ediyorum. Hı-hı. Diyorum ya. Abi motor servisi götürüyoruz. Anıl Set. Diş bakımına daha çok özen gösteriyoruz. Ruh bakımından. Ya şu kitapları canı gönülden tavsiye ediyorum. Ya ne olur okuyun şunun. E-kitap versiyonu da var. İlk, i̇lk kitabı ben de okumuştum. Evet. Beğenmiştim. Evet. Şöyle Türkçe e-kitap versiyonu. İngilizler zaten. E, Kopo'dan e, edilebiliyor e-kitapları İngilizce olarak. Bunu Türkçe olarak da basmışlar. Burada bir eleştiride de bulunayım kitap evi hakkında. Türkçesi içeriğine zarar verecek bir hata ben bulamadım. İngilizcesi de şahane bir kaynaklar. Ha, kaynak şeyi çevirmemişler mi? Yok abi. Yani Türk, Türk kitaplarının en büyük sıkıntısıdır. Hmm. Endeks yok. Endeks. Endeks. O arkadaşın bize yaptığı eleştiriyi Bekle. onlar yapalım değil mi? Bize adam birine koymuyor musunuz? Oraya bakıp belki o kaynakları evet. araştırıyor. Evet. <gülüyor> Tabii <gülüyor> ben bunu düşünmüyorum. Evet. Neden tavsiye ettiğimi de özetlemeye çalışıyorum. O çok açık. Açıklamana gerek yok. <gülüyor> Şimdi ben de anlamadım. Abi, Kaf- kafaya Abi, takmama ya. sanatı diyen bir adam mı olsun? Kafaya takmama sanatı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama <gülüyor> motora da etkisi var. <gülüyor> Motoru daha az servise götürme imkanı var. Tabii. Evet evet kesinlikle. Yok, ben de beğendim o kitabı. İlk kitabı okumuştum. Bekle bir. Kameramanımız bu yerde ne diyor? Mark süre doluyor diyor. Adam Gir anlatıyor. şey ka- çık kayıttan. Çık kayıt. Devri abi sizin önünüzde bir kitap var. O, <gülüyor> evet var. Ee, yok bunu Fuat'tan bu almıştım. Bu kitabı çok tavsiye etmem ben de. Devrim de katılıyor ben... bana ama. Yok katılmadığımız tarafları var da hani Hı. haddimiz olmadan evet. e, ben ediyorum. E, çok yeni bir kitap değil bu. İngilizce işte Amerika'da Nick Aynek diye bir adam var. E, sürüş okulunun da e, eğitmeni ve sahibi galiba. Hı. Onun kitabı bu. Okumakta bence fayda var. Hı. Bu adamın bir de fren lambası inisiyatifi diye bir yeni olayı var. Normalde bazı öğretilerde bir viraja girerken piste veya yolda frenlemeyi motor düzken bitiriyoruz. Belli bir hıza iniyoruz. Daha sonra motorun yönünü değiştirip... Yani yatıkken yaşam... fren yapmayın. Evet, evet, evet, evet. Aynen öyle. Trail braking de, trailing off İngilizce'de. Freni yatarken de fren yapmaya devam ediyoruz ama yattıkça azaltarak. Hı. Yani sıktık, gradually, şey, yavaş yavaş. yavaş, yavaş. Çünkü yattıkça bırakmamız lazım. Ama... Hem fren hem şey belli bir limiti aşarsak <gülüyor> ön lastiği fazla yüklemiş oluruz. Bu kolay bir şey değil. Evet. Hemen böyle öğretilmesi her seviyeden motorcuya da uygun değil. Aynen. Belli bir kilometre gerekiyor. Yani bir his tabii gerekiyor. Tabii. Onun çünkü az mı çok mu? Dolayısıyla birçok okul da bunu ya şimdi aldık 40 kişi eğitiyoruz. Şimdi bunu da öğreteceğiz diye daha sabah saatinde öğrencilerin telef olmasın diye. Aynen. Biraz daha 3 ha, seviye. üç seviyede gösteriyorlar. Bu adamın fren lambası inisiyatifi ise şu. Mesela her viraja girerken diyor hafif elim frende. Fren, fren lambasını yakacak kadar olsa bile. Hı hı. Bu hem motorun e, ağırlığını hafif öne alıyor. Yaşa. Ön lastik daha iyi basıyor. Evet. Yön değiştirirken buna ihtiyacımız var. Bir de şunu düşünün diyor. Sağ bir viraj gidiyoruz belli bir hızda. Bir anda önümüze bir şey çıktı. Birinci şık. Hiç frende bir parmağım yok. Onu gördüm, algıladım. Frene parmaklarımı uzattım ve sıkmaya başladım. Çok da sıkamıyoruz çünkü evet. virajdayız. Bir anda panikle sıkarsak ki ben geçen sene sıktım 8 kemiğimi kırdım. Ee, ee, ben ö- böyle sürüyorum bilmeden nasıl oluyor? Hiç? Yani hep elim frende. Okey ama yani Öyle fren, fren üstünde. İkisinde de. Sıkmıyorsunuz. Ee, hep elim orada ve sıkmaya okay. hazır. Elimde, elim tamam. orada olsun. Bir de elini hafif frendeyse veya çok hafif o girmeden çok hafif eziyorsanız... Fren lambası yanacak kadar önünüze acil bir şey çıktığınızda zaten motorun ağırlığı hafif ön lastikte. Ön lastik bundan sonra yapacağınız sert frene hazır, yola yapışmış tutabilir. Ama hiç frende değilken bu daha zor, kayma ihtimali daha çok. Hani güvenlik açısından işte böyle gidiyor. Bir, bu adamın savunduğu, öncülüğünü yaptığı bir şey Aslında var. Aslında demek ki sezgisel olarak da... Evet, tabii, ben de çok şey kısa e, öyle kullanıyorum. Hatta <gülüyor> siyah olan manetlerin boyası çıkmış eski de motor. Scooter'da bazen e, gaza basarken de fren kullandığım oluyor. Ha, onu ye, onu da yapıyor. Şöyle, e, işte bir aradan geçeceğim. E, trafikte sıkışık bir yerdeyim, arabaların arasındayım. 
rahatsız evet. etmemeye çalışarak. Scooter'ın işte bu ne sistemi? Varyatör. Trans varyatör sistemi falan. Hafif gazda onu gitmek istiyor. Ben Atlıyor. halbuki onu daha, yavaş hareket, daha yavaş şey. hareket etmek istiyorum. Hafif frenle onu kasıp daha sonra açıldı mı? Arka diyor. ön? Arka. Evet genelde arka çünkü gaz elim daha rahat kalıyor. Ön fren de sağ. Utanarak bir şey söyleyeceğim. Ben hangisi ön hangisi arka bilmiyorum. Yani sağ evet, iyi olur ama yani. Evet. Hayır sezgisel olarak basıyorum da. Hı-hı. Şu, şu hangisi de sen? Değil değil Selin motorda e, Selin Vespa Scooter yani. Sol mu? Sağ ön, sol, sol arka. Evet. Ama bisikletlerde evet. ters. Ters. ters. Bir kitapta ben tavsiye edeyim. Tamam. Ee, gene aynı konunun üzerine. Yani Trey Breaking'inde bahsediyor. Bunda da var. Bunda da var. Andy Ibbett'ın sen de biliyorsun hmm, tabii. California Supermax School'un eski Avrupa Departmanı Başkanı Andy Ibbett'ın MotoGP Riding Techniques evet, kitabı. O da buralarda. Yenisi çıkıyor. Yeni edisyon. Yeni, hmm. yeni yayımı çıkıyor. Mutlaka onu da tavsiye ediyorum. Biraz daha ileri teknikleri yazılı kaynaklardan İngilizce maalesef öğrenmek isteyenler için. Evet. Yeterince gevezlik ettik galiba. Ettik. ettik. Fazlasıyla ettik. Yeni yıl falan dedik. Heyecan aradık. Evet. Güzel bir yeni yıl olsun hepimize. E, Sayın Canikigil de inşallah bizimle ilgilenecek ama doğru. Pardon. <gülüyor> bir kriz vardı. Aslında adam ya. Kanalın krizlerini çözüyorum abi. Evet. Yeni yıldaki hedefim motosiklet programını. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Kafralardan <gülüyor> Yayından kaldı. <gülüyor> Yayından kaldı. <gülüyor> Bilmiyorum. Motor almayacağım kesin. <gülüyor> Motorumu boyatmak istedim. Pahalı geldi. Onu da yapmadım. Kaplama sordun mu? Kaplama sordun. O çok gıcık ya. Niye? Mini Cooper'ları falan yapıyorlar. Altın kaplama abi. Çok Tam, kötü ya. Altın kaplama mı dedik sana? Ya. Gümüş, Hayır yani. Gümüş gri ya. Kötü değil mi siz canım? Kaplama mı? Hı. Ben. Hı. Yok ben iyi şey sıcak bakıyorum. Ama şöyle. Evet. Aa niye? Ee, yani biraz... beğendiğim bir rengi. Şimdi boyatıp şey yapacağım. Orada çok daha kısa sürede. Bir de orijinalliği bozulmuyor. <Gülüyor> Evet, çıkarıp atabilir. Bir şeyin sıfır hatayla yapıştırılmasının imkansız olması üzerine. Evet, <gülüyor> yapışması da imkansız. Ya, sıfır hatayla. Belki memlekette öyledir ama hani bu bayağı da para getiren bir ha. sektör haline geldi şu anda. Evet, Kaça evet. mal oluyor mesela? Hı, maalesef işte kocaman bir arabaya harcadığının zamanın %70'ini falan alıyor belki. Evet. Motor çok girintili, çıkıntılı, Hı. ufak parçalar. Onun için hep yüksek fiyat çekiyor ustalar. Şimdi boyaya 3 bin arkadaş... dedi. Bir yerim çatlaktı da onu, onu da, da tamir edin. Tamir tamir edin. Sen Kaplamayı bilmiyorum. Kaplamayı benim bir arkadaşım yapıyor. Yani yapıyor dediğim. E, benim bir arkadaşım yaptırıyor. Evet. E, dönem dönem 1200 cihazı var. Canı sıkıldıkça gidip. Kaplatıyor. Ondaki kaplanacak yer sayısı çok fazla değil ama. Yani evet. bütün o yan kapaklar Anlıyor. falan. Bambaşka renklere e, büründürüyor. Ve benim 500 lira civarında. İyiymiş. İşte Aynen. olsa Vespa'da Vespa Vespa Vespa 1500 bin, olur. Herhalde. Bu hesapla. Yani. <gülüyor> Motor vandalizmine uğradınız mı hiç? Yani motoru açıp içine kum dökülmüş bulan bile var. Vay canım. Evet. evet. Öyle şeyler. Ne Bu arkadaşlara <gülüyor> sağlık diliyoruz yeni <gülüyor> yılda o zaman. Hırsızlık <gülüyor> <gülüyor> tabii şimdi artık meslek haline geldi. Yani hırsızlık tabii. da e, söz konusu oluyor. Geçen gün Kadıköy'de hırsızlığa karşı bir gösteri yaptım. Öyle mi? Büyük bir motorcu. Keşke bilseydik evet. katılsaydık. Çok kalabalık diye gördüm hmm. ben. Otuz kalabalık şeylerden çok doğru. Şey doğru, doğru. Hırsızlık sorunu yaşadınız mı? Evet onu da çok duyuyoruz. Hırsızlık yaşadım. sorunu ben yaşamadım. Abi RS 1200'leri falan çatır çutur götürüyor herifler. Tabii, her Şöyle e, o me- mesela Avrupa'da çok yaygındı. E, sipariş üzerine motor çalıyorlar. Hmm. Mesela eBay'de bir ara Almanya'da bayağı popüler olmuştu. E, adam bildiği ya da çevrede gördüğü motorların parçalarını bir yerden buluyor fotoğraflarını. Evet. Koyuyor işte şu motorun parçası, bu motorun parçası. Hmm, Böyle sipariş geldi mi? 100 tane sipariş geldi mi gidiyor oradan biliyor ya orada Tabii. o motor. Sipariş geldi, geldi mi gidiyor oradan söküyor, gönderiyor. Vay nasıl. Ama bu tür durumlarda şeyler var. E, hırsız arkadaşların uyarayım ben şu açıda. Mesela e, en çok çalınan şeylerden bir tanesi F700 GS'lerin göstergeleri hmm. ve far grubu. E, o enduro bir motor olduğu için takla attığı zaman üst tarafları biraz evet. kırılıyor. E, gösterge gibi far çalıyorlar olduğu gibi. Evet. Fakat göstergeler diğer motorda çalışmıyor. Sattıkları <gülüyor> motorda çalışmıyor. E, hırsızdan şey alacak arkadaşlar için F700, F800 GS göstergesi boşuna almasınlar. Gösterge çalışmıyor çünkü. Bu a, sipariş üstüne çok acayip. E, geçen gün mahallede işte 50 metre arayla park etmiş iki tane Porsche gördüm. E, bir ön farları yoktu evet. bir tanesinin. Evet. Allah Allah dedim gittim diğerinin de yok. 
Evet. <gülüyor> ya, abi, ama şey çok ilginç. Porsche gibi spesifik bir arabanın farını kime satabilirsin ki? Yani? Yani, yok kaza Kay- yapmış Porsche'ye. Kay- Kayanlar özellikle evet. çok su olarak satılıyor ya. Direkt kaputu açıp hop diye alıyorlar. Çünkü tanesi 20-30 bin liraymış. Bu arada Kayan dediğin aslında biliyorsun şey. Volkswagen. Tuareg. Tuareg. O büyük dümen ya. <gülüyor> evet, hırsızlarla başınızın belaya girmeyeceği, sağlıklı, kazasız, belasız bir yeni yıl diliyoruz. Evet efendim. Fiyat değerlemesiz. Son bir şey. 2019 nasıl bir yıldı motor için? Bence biraz hem Türkiye hem dünya genelinde, geçen gün yine söyledim ama biraz ölü ölü ve giderek de şey, enerjisi düşen bir yıl oldu bana sorarsanız. Çünkü sektörde. Evet. Sektörde. Çünkü işte o heyecan kısmı bu yürü Euro şeyiyle. Şimdi Doğru. şunu söyleyeceğim. Euro kısıtı, Euro 4, Euro 5 gibi kısıtlar, egzoz ve ses emisyon kısıtlamaları Avrupa için geliyor ama asıl heyecanı yaratan pazar da Avrupa olduğu için herkes onlara göre motor ürettiğinden Doğru. ve onlar da kendilerine göre motor ürettiğinden dolayı o heyecan şeylerini, işte sesini, Hı. gidişini biraz kısıyorlar. Dolayısıyla ama ben buna Katılmak zorundayım. Yani iyi yapıyorlar. E, tamam iyi yapıyorlar <gülüyor> evet. ama o heyecanda giderek daha bunlar heyecan makineleri haline değil de ulaşım araçları haline dönüşünce o şeyde azalıyor. Şimdi şöyle belki de bu bunlar kaçınılmaz süreçler anladığım kadarıyla. Yani, tabii. yani bir şey çıkıyor çıkıyor çıkıyor bir yerde artık suyu çıkıyor sonra mecburen önlemi alıyor biraz aşağı inmeye başlıyor gibi gibi. Ben aslında 2019'dan anlamda memnunum. Çünkü benim yıllardır arayıp da tam bulamadığım en, orta sınıf enduro konusunda iki tane seçenek belirdi. Hı-hı. Bu ürün sakatlama, ürün sakatlama dediğim şey burada da ürün sakatlama olarak olmasa da şöyle e, karlılık olarak karşımıza çıkan bir şey. Yani niye bu 1200'ler satılıyor da bir çılgınlar gibi? Hı-hı. Ya arkadaş şunu 700'ün, 800'ün de daha bir affordable yani satın alabilir yapında millet alsın değil mi? Orada en potansa da bağlıyoruz. En potansa da bağlıyoruz ama şu, şu, şu, daha büyük olsun. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Benim naçizane görebildiğim ve bunu bir 800C'sin tasarımında da çalışan bir Türk mühendisi de beni doğruladı bu görüşümde. İster 1200 yap, ister 2200 cc yap, istersen 200 cc yap. Bir motosikletin esas maliyeti onun malzemelerinden çok İstersen 1200 gram, istersen 200 gram. Her birinde aynı multi milyar dolarlık seri üretim bandını kullanmak zorundasın iyi kötü. Evet. Aynı işçiler, aynı giderler, elektrikler, şunlar bunlar. İşte motor bloğumu dökeceksin. İstersen 1500 cc dök, istersen evet. 150 cc dök. Evet. E gene aynı ultra e, gelişmiş haddehaneler, dökümhaneler, çılgınlar gibi dökecek. Dolayısıyla e, burada üreticilerin de kendi açılarından şöyle haklı bir durumları var. Kendi açılarından, karlılık açısından sadece bakıldığında. Ya arkadaş diyor ben diyor 1200 yaptığım zaman diyor hiç değilse 150 beygir, 120 beygir deyip bunu üstüne katma değer koyabiliyorum. Evet. Karlılığım daha fazla ama diyor aynı yani 1200 CS ile 800 CS arasında bunu dediğim gibi 800 CS'in yapımında maliyetin %30 farkı yokmuş arkadaşlar. Belki satış A- ama satış rakamları bakarsan, %50 %60 farkı. Daha da ucuza geliyor. Dolayısıyla tabii ki bir üretici mümkünse büyük ve kar bayı daha fazla şeyler satmak evet. isteyecek ama en sonunda artık işte gerek kısıtlamalar gerek işte ekonomik daralan ekonomik koşullar bu dünyada da böyle taciz bizim ülkemizde değil gerekse işte ya arkadaş 150 beygirle gidiyoruz da ne oluyor run ve şöyle özellikle enduro işinde 160 beygir tamam asfaltta giderken heyecan verici ama ormana girdiğin zaman hiç heyecan verici değil yani olumsuz anlamda heyecan verici bence çünkü kabaca 240 kilo hı hı. ve o, o ortam için fazla güçlü bir makineyi zapt etmekle uğraşıyorsun. Aslında en son, olmaz öyle saçma şey. E, aynen Tabii. bence de aynen öyle. Ben öyle bir motor aldım mı aldım. Toplarda kullanmadım ama tabii. tabii. tabii. De, de, de, asfaltta kullandım. Orada da hemen şöyle bir hatırlatma yapayım izleyicilerimize. Abi 240 kilo 100, 1200 cc böyle 130 160 beygir motor tamam gidiyor da 240'lara çıkıyor ama. Asla bir spor makinenin ne bileyim işte bir CB binar, bir MT onarın durduğu ve de kaçabildiği gibi kaçamıyor. Dar mı duman olmaya başlıyor herif. Çünkü çok daha ağır. Evet. Ağır merkez daha yukarıda. Bacaklar daha uzun. Adam o, o çevikli davranamıyor. Onu da unutmayın o aletleri alırken. Dolayısıyla bütün bu faktörler bir araya girip 2019'da 
üreticileri artık ya şey istemeye istemeye de olsa bak Tener 700 çıktı. Evet. 790 ADV ya Tener 704 sene mi sürdü arkadaş? Ya o, o makinenin ya yama sanki şimdi 4 sene buna çalışmak zorunda mıydı? Yapmayın Allah aşkına ya. Onlar ben adım gibi eminim <gülüyor> şimdi yamacı. Beğenmedim. Bir gün gene gittiğimizde yamacılara gene sonra Orada Fuat diye bir adam varmış hocam. Oo <gülüyor> <gülüyor> bitmedi. Ee, <gülüyor> bir sene çıksa da aceleye getirdi diyeceksin. <gülüyor> ya <gülüyor> arkadaş 4 sene sürecek bir motor değil o ya. Bir de Tiger çıktı şimdi gördünüz mü? Evet o da. Ha, o evet. Da T-Engine. Engine. Şey, o gene 230 kilolardı abi. Buyurun. Ee, Devrim Bey de söylesin. Sen var mı sen bu konuda bir söyleyecek bir şey? 2019 2000 ee, memnun musun o anda? Yani piyasa işte yeni motorlar çıktı etti. Bu kadar ben şey yapmıyorum, analiz etmiyorum ama motor sporları bakımından bizim üç yarışçımız dünya arenasını uluslararası yarışmalarda çok başarıyla yarıştılar. Ee, başta Toprak Razgatlı olur. Ee, Superbike'da üçüncü bile bitirebilirdi. Önemli değil, beşinci bitirdi. Bütün birçok fabrika takımının önünde ve işte 2020'den itibaren Yamaha fabrika takımının en üst düzeyde bir takımda yarışmaya devam edecek. Bu çoğu Can, ülkenin göremeyeceği bir şey. Evet Can Öncü ya, evet. Süper Sport 600'e evet. geçti. Evet. Kenan Sofoğlu'nun eski yarıştığı sınıf. İkizi evet. Deniz Öncü Moto 3'te yarışacak. Evet. Onun için çok heyecanlıyız. Evet güzel, güzel evet. bir sene oldu o anlamda. O çok. anlamda süper oldu. Bir ek yapacağım. Bu sene genel olarak motosiklet ve araba pazarına baktığımızda pazarların bizim gibi ülkelerin fazla harcamamasından dolayı Tabii. daraldığını görüyoruz. Volkswagen bile yüzde sekiz düşmüş. Biz ne kadar alamıyorsak Almanya'da mesela o kadar satamıyor. Evet. Daha önce mesela yirmi bin BMW satılırken bizde şimdi altı binlere düştüğü söyleniyor. Yirmi bin. Araba. Ha, araba. Araba. Ee, dolayısıyla bu daralma her yerde var. 2019'un özeline gelecek olursak 2019'un başında bu yıl için satışların her konuda çok düşeceği öngörülerek bir sürü şey de azaltmaya gidilmiş siparişte. Doğru. Üretim planlamasında. E, bu üretim de öyle bir şey ki işte ben bugün üretime giriyorum deseniz 3 ay sonra ancak tabii, tabii. giriyor tabii. gidebiliyorsunuz. Aynen Çünkü öyle. her şeyi e, ya da tedarikçilerden alıyorsunuz bir şeyler yapıyorsunuz falan. E, şu anda gidin bir Hiç sürü ara, yok. araba kalmamış. Motor da öyle. Motor da öyle. Honda da motor yok. Hepsi BMW'de sen... motor yok. BMW'de motor yok. Triumph'da motor yok. E çok heveslendik bir tane şeye baktık. Ya bile zaten yok. Street Triple evet, 765'e baktık. Evet. Aris. İşte bir tane gelecekmiş. Bir tane. Bir tane. O da Ocak sonunda. Oh, e, ondan oh, sonra oh. da artık ne zaman gelirse falan. Onda kimlerin alacağı e, belli. Şuna, şuna geleceğim. 2020 benim görüşüme göre arzın kısıldığı ve arz kısılarak ulan galiba alamıyorum bir şey diye insanda şu ara insanlar e, geleceğe doğru bakıp da bir projeksiyon yapıyorlar ve almak konusundan vazgeçiyorlar. E, bunu bu harcama yapmalı Parası mıyım? olan düşünsün kardeşim. Bu harcama yapmalı mıyım <gülüyor> diye. <gülüyor> bu açıdan baktığımızda 2020 arzın kısılıp talep talebin yaratıldığı yaratılacağı hmm. bir yıla doğru evriliyor gibi geldi bana. Daha önce de sormuş olabilirim ama elektrik niye olmuyor? E, geçen programda Fuat abinin söylediği o kadar kısa sürede o kadar enerjiyi içine koyabilecek bir e, menzil lazım. Kıvama gelmedi daha pil. O işte o piller o kıvama gelemedi. Pillerin dayanımı arttı ama bu arabada diziyorlar. Bizim diziyorlar. enerjik gelişmeler oldukça bu ilerleyecek mi yoksa zorla mesela biz işte mecburen de alabiliyor olabilir miyiz? Motorumuzun alt motoruna iyi bakacağız abi. Yani, alt motoruna iyi evet, bakacağız. Yani, yani, yasaklarla şunla bununla. Yasak. Pek yasak geleceğini sanmıyorum çünkü Avrupa'da bile şehir merkezleri dışında kendi üretildiği yıla göre bakıyorlar motoru. Doğru. Yani iki zamanlı Vespa'lar bile hala, hala İtalya'da kullanılıyor. kullanılıyor. Dolayısıyla İyi o konuda bir sıkıntı olacağını sanmıyorum ama tabii alt motorlar problem yaşarsa... Kıyamet için üstümüze düşenleri yapmaya devam edeceğiz. <gülüyor> yani. <gülüyor> evet, evet. evet, tamam. Evet. Efendim yeni yılda yeni ve değişik programlarla geleceğiz. Hep böyle dört yaşlı geveze bıdı bıdı etmeyeceğiz. Yine edeceğiz de. Daha değişik şeyler e, yapmaya çalışacağız. Görüşmek evet. üzere. Benim aklım poğaçada yalnız. Ve kat. En büyük ciğer, başka büyük ciğer. Hadi git bakalım. <gülüyor>